नमोस्तु गुरुवर कोटि कोटि वंदन मैं अचिंत्या जैन सिंगापुर से आपके समक्ष एक छोटी सी शंका प्रस्तुत करता हूं महाराज जी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले समय ना होने के कारण अपने धर्म से नहीं जुड़ सके अब वे सब फ्री हैं और सभी लॉकडाउन में हैं इस समय का सही सदुपयोग करते हुए सभी लोग अपने जैन धर्म से जुड़ना चाहते हैं समझना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं किंतु समस्या यह है कि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि कहा से शुरुआत करें क्या पढ़े कैसे पढ़े संकोच ऊपर से यह हो जाता है कि उन्हें अपने जैन धर्म के शब्द को समझ में नहीं आते हैं वो कैबलरी कठिन लगती है क्योंकि कभी पढ़ी नहीं है तो महाराज जी कृपया आप उचित मार्गदर्शन करें कि ऐसे में ये सभी लोग किस प्रकार से अपने धर्म से जुड़ सके पढ़ सके वो को समझ सके और इस धर्म से अपने जीवन को रूपांतरित कर सके देखिए खाली समय का सदुपयोग करने के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है और यदि आपने अपने आप को अच्छे कार्य में लगा दिया तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा ऐसे समय में लोगों को धार्मिक अध्ययन जरूर करना चाहिए आपने पूछा हम कैसे सीखें तो जब शुरू करोगे तभी तो सीखोगे हमारी कमी यही रही कि हमने पहले शुभारंभ नहीं किया तो आज तक खाली रहे और आज भी अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो आगे भी खाली रहेंगे इसलिए इस बात के संकोच मन में किंचित भी नहीं रखना चाहिए कि मुझे नहीं आता नहीं हमें ये भाव जगाना चाहिए कि मुझे अब सीखना है अभी तक मेरी व्यस्तता थी समय भाव था तो मैं पीछे रह गया अभी मुझे समय मिला है तो मुझे इस समय का सदुपयोग करना है और अच्छा से अच्छा सीखना है जहाँ तक जैन धर्म की आधारभूत बातों की बात है मैं सभी से कहना चाहूँगा YouTube पर जानिए जैन धर्म का मर्म के नाम से मेरे 50 व्याख्यान हैं वो फंडामेंटल ए बी सी डी से जैनिज्म का पूरा आपको बोध करा देंगे हर कोई उसे पढ़ सकता है नमोकार मंत्र से लेकर जैन तत्व ज्ञान के जैन सिद्धांत की जो मूलभूत बातें उनकी विवेचना उसमें की है पचास व्याख्यान हैं लगभग आधा घंटे से चालीस मिनट के आप उन्हें सुनिए डेली एक या दो सुन सकते हैं ये आपको लाभान्वित करेंगे इसके साथ ही ऐसे समय में जिन कठिन शब्दों का अर्थ नहीं आता आप लोगों के विभिन्न समूह हैं उन समूहों में आप डिस्कस कर सकते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है और आजकल बहुत सारी चीज़ें साइट पर भी उपलब्ध है तो आप उनका प्रयोग करके और अपने से संपर्क में रहने वाले जो विशेष स्वाध्यायी ज्ञानी जन हैं उनसे विमर्श करके कर सकते हैं जो चीज़ें आज आपको कठिन लगती है कल आपको अच्छी लगेगी एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए केवल विनय और लगन चाहिए यदि आपके मन में विनय हो और लगन निष्ठा हो तो आप सहज रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आज के लोगों को तो फिर भी बहुत कुछ आता है लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कभी कुछ नहीं आता था जब मैं संघ में आया था तो मुझे नमोकार के अलावा कुछ नहीं आता था उस समय मैं 24 भगवान के नाम भी पूरे नहीं जानता था लेकिन गुरुदेव की कृपा रही मेरे मन में लगन रही विनय और बहुमान रहा आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए हैं पंडित जुगल किशोर मुख्तार रतनचंद मुख्तार सहारनपुर के निवासी थे उन्हें अंग्रेजी और उर्दू के अलावा हिंदी भी नहीं आती थी उन दिनों उत्तर प्रदेश में उर्दू का ज़्यादा चलन था और मंदिरों में गोमट सार का स्वाध्याय होता था उस समय समय सार का ज़्यादा चलन नहीं था ये धार्मिक थे संस्कारित थे 
एक दिन मंदिर में गए तो देखे कि कुछ बुजुर्ग जन स्वाध्याय कर रहे हैं और किसी गणितीय विवेचना में उलझे हैं वे ठिठक कर वहां रुक गए उनकी विवेचना को ध्यानपूर्वक सुना गणित में इनकी मास्टरी थी उन्होंने देखा कि इनका कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ है तत्न उनसे उनने निवेदन किया कहा अगर आप लोग कहें तो मैं आप में आपकी इसमें कुछ मदद कर सकता हूँ सबने कहा बताओ और जिस तरीके से बताया उनका सॉल्यूशन निकल गया वे बुजुर्ग बड़े अनुभवी थे बड़े हर्षित हुए सब ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा बेटा तेरी गणित बहुत अच्छी है तो एक काम क्या कर हम लोगों को गणित नहीं आती तो रोज आ जाया कर हम लोगों की गलती हम लोगों को बता दिया कर क्या था प्रोत्साहन मिला प्रेरणा मिली दूसरे दिन से वो मंदिर में आते ही थे सात सभा में बैठ गए श्रद्धा थी विनय थी भाषा बाधा थी भाषा की बाधा थी लेकिन निष्ठा अगर गहरी हो तो भाषा बाधा नहीं बनती वो रोज सुनते गए सुनते गए सुनते गए और जिनवानी में ऐसे घुसे ऐसे घुसे ऐसे घुसे कि जैन जगत के एक सिद्ध हस्त अधिकारी विद्वान बन गए उन्होंने इतना पांडित्य प्राप्त किया कि लोग उन्हें रेफरेंस बुक के नाम से जानने लगे वे किसी भी विषय के विषय में सवाल उठता तो अधिकार पूर्वक कहते कि यह बात अमुक ग्रंथ के अमुक पृष्ठ की अमुक पंक्ति में लिखी है जिस व्यक्ति को उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं आता था उस व्यक्ति ने संस्कृत और प्राकृत में लिखे ग्रंथों में पारंगतता प्राप्त कर ली और आप सबको सुनकर और आश्चर्य होगा सटखंडागम की मूल प्रति जिसका संपादन प्राकृत के डिलीट विद्वानों ने किया ताल पत्रों में कुछ अंश त्रुटि थे टूटे हुए थे उपलब्ध नहीं थे पंडित रतन चंद मुख्तार ने अपनी प्रतिभा के बल पर अनुमानित बताया कि यहां ये शब्द होना चाहिए जो आज भी ब्रैकेट में अंकित है और वह पूरी तरह सही प्रतीत होती है तो आप लोग इस बात को लेकर हताश मत होइए कि मेरे 35-40 साल निकल गए हमने अभी तक स्वाध्याय नहीं किया हमें कुछ नहीं आता अरे बाबा जब करोगे तभी तो आएगा जब शुरुआत करोगे तब होगा तुम्हारे पास इतनी क्षमता है सब समझ सकते हो कई लोग बोलते हैं कि महाराज हमें ग्रंथ की बातें बड़े दुरूह लगती है मैं तो एक ही बात कहता हूं जिससे कंप्यूटर की सूक्ष्म शिक्षा ग्रहण करने की बुद्धि है वो हमारे आचार्यों की स्थूल बातों को आसानी से सीख सकता है आवश्यकता लगन और निष्ठा को जगाने की है तो प्रारंभिक चरण में उन पचास व्याख्यानों को आप पढ़िए सुनिए इसके बाद जैन तत्व विद्या पढ़िए छठारा पढ़िए और इसके बाद आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे जैन धर्म और दर्शन के आधारभूत बातों को सीख लेंगे हाँ सबसे बड़ी बात ऐसे समय में रिचुअल्स की होती है हमारे जितने भी नित्य के क्रियाकलाप हैं पूजा पाठ जाप स्तुति अभिषेक की प्रक्रियाएँ इनके विषय में हमें ज्ञान हासिल करना चाहिए देखो मैं सोचता हूँ अगर आया अगले दिनों में तो मैं अपने प्रवचनों में इनका विषय बनाऊँगा ताकि आपके नित्य की क्रियाओं का आपको बोध हो सके और आप अपने व्यवहारिक जीवन में उसका लाभ ले सके आप इसको कीजिए हमारी अपनी सीमा है लेकिन आपको जहाँ अवसर मिले जरूर सीखें